హాయ్ టు ఎవరి వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం కొత్తగా మారినటువంటి సిక్స్త్ క్లాస్ న్యూ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ మనకి హనీ సెకిల్ అని చెప్పేసి సీబీఎస్ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా థర్డ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి పోయం ద క్వారల్ అనే పోయం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంకా మనకి ఈ క్వారల్ అనే పోయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రచించినటువంటి పోయిట్ వచ్చేసరికి ఎలినోర్ ఫాజన్ ఎలినోర్ ఫాజన్ అనే పోయిట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ పోయమని మనకి రచించడం జరిగింది దీంట్లో పోయిట్ ఎవరైతే ఉన్నారా ఆయన హీఈస్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ క్వారల్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ హీస్ బ్రదర్ తనకి అట్లాగే తన యొక్క బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మధ్య గొడవ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్క్రైబ్ అని వర్ణించి చెప్పడం జరిగింది ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టు క్వారల్ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బ్రదర్స్ అట్లాగే సిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మామూలుగానే గొడవలు పడటం అనేది ప్రతి ఇంట్లో కూడా సాధారణమైనటువంటి విషయం ఆల్దో అయినప్పటికీ సమ్టైమ్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో దే మే నాట్ ఈవెన్ బీ ఏబుల్ టు సే వై దే క్వారల్ కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు వాళ్ళు ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారో అని కూడా తెలియకుండా గొడవ పడుతూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఈ గొడవకు కారణం అనేది లేకుండా కూడా ఇంట్లో బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు గొడవలు పడుతూ ఉంటారు బట్ కానీ హౌ లాంగ్ డూ సచ్ ఎ క్వారల్స్ లాస్ట్ లాస్ట్ మీన్స్ కొనసాగటము ఇళ్ళల్లో ఎటువంటి రీజను లేకుండా బ్రదర్స్కి సిస్టర్స్కి మధ్య జరిగేటటువంటి ఈ యొక్క క్వారల్స్ అంటే ఈ గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయవి ఎంతసేపు లేదా ఎంతకాలం కొనసాగుతాయి హౌ డూ ద ఎండ్ అట్లాగే ఈ గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంటూ ఎండ్ ఒక ముగింపు అంటూ ఉంటుందా లేదా ఆ ముగింపు ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ముగిసిపోతుంది అనే విషయాన్ని మనకి ఈ పోయంలో పోయిట్ అయినటువంటి ఎలినోర్ ఫాజన్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక మంచి కవిత రూపంలో మనకు చెప్తున్నారు దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఐ క్వారల్ విత్ మై బ్రదర్ ఐ క్వారల్ విత్ మై బ్రదర్ నేను నా బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనితో గొడవ పడ్డాను ఐ డోంట్ నో వాట్ అబౌట్ ఇట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ అబౌట్ అట్లాగే ఐ డోంట్ నో నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు వాట్ అబౌట్ నేను దేని గురించి గొడవ పడుతున్నానో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం మా బ్రదర్తో గొడవ పడుతున్నాను వన్ థింగ్ లాడ్ టు అనదర్ గొడవ ఏదైతే ఉందో అది ఏదో ఒక చిన్న విషయం దగ్గర మొదలవుతుంది అది అక్కడి నుంచి ఇంకొక విషయానికి వెళ్తుంది అంటే నాకు మా బ్రదర్కి ఈ మధ్య మొదలైనటువంటి గొడవ ఏదైతే ఉందో అది ఏదో ఒక చిన్న విషయం దగ్గర మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి అది ఇంకొక విషయానికి అక్కడి నుంచి అది ఇంకొక విషయానికి అలా గొడవ ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతూ ఉంటుంది అండ్ సమ్ హౌ వీ ఫెల్ అవుట్ ఏదో ఒక విధంగా ఆ తర్వాత గొడవ మొదలైన తర్వాత ఏదో ఒక విధంగా సమ్ హౌ వీ ఫెల్ అవుట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఫెల్ అవుట్ అంటే స్టార్ట్ ఫైటింగ్ ఇక్కడ ఫెల్ అవుట్ అంటే అంటే అలా ఇలా చినికి చినికి గాలివాన అయినట్టు ఏదో ఒక చిన్న కారణంతో మొదలైనటువంటి మా గొడవ ఏదైతే ఉందో ఏదో ఒక కారణంతో అది స్టార్ట్ ఫైటింగ్ గొడవ పడే ఆ గొడవ నుంచి కొట్టుకునేంత వరకు వెళ్తుంది ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ స్లైట్ ఆ గొడవ యొక్క స్టార్ట్ ప్రారంభం ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ వాజ్ స్లైట్ మీన్స్ స్మాల్ మీన్స్ ద రీజన్ ఆ గొడవ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి రీజన్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఆ గొడవ యొక్క ప్రారంభం ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ జస్ట్ స్లైట్ అది చాలా చిన్నది ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ స్ట్రాంగ్ కానీ దాని యొక్క ముగింపు ఏదైతే ఉందో ఆ ముగింపు మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ బలమైనది అంటే నాకు మా బ్రదర్కి మధ్య మొదలైనటువంటి గొడవ ఏదైతే ఉందో ఆ గొడవకి రీజన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు ఎటువంటి రీజను లేకుండా మేము గొడవ పడతాం ఆ గొడవ ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి దారి తీస్తుంది ఆ ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దారికి ఇంకొక దానికి దారి తీసినప్పుడు మేము స్టార్ట్ ఫైటింగ్ కొట్టుకోవడం మొదలు పెడతాము అట్లాగే మా గొడవకు కారణమైనటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నది కానీ మా గొడవకి సంబంధించినటువంటి ముగింపు ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం చాలా బలంగా ఉంటుంది ఈ సాడ్ హీ వాజ్ రైట్ ఆ గొడవలో మా బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడేమంటాడు తాను చేసింది ఏదైతే ఉందో అదే సరైంది అని చెప్పేసి అంటారు సో మనం కూడా ఇళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాము ఏది ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య కానీ ఇద్దరు సిస్టర్స్ మధ్య కానీ లేకపోతే ఒక బ్రదరు ఒక సిస్టర్ని మధ్య కానీ గొడవ తలెత్తినప్పుడు రెండు వైపులో ఉన్నవాళ్ళు ఇరు వర్గాల వాళ్ళు బోత్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నాది కరెక్ట్ అంటే నాది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇక్కడ కూడా పోయిట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ సాడ్ హీ వాజ్ రైట్ సో మా బ్రదర్ ఏం చెప్తాడంటే తన వర్షన్ ఏదైతే ఉందో తను చేసిన పని ఏదైతే ఉందో 
అదేదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అని తను చెప్తాడు ఐ న్యూ హీ వాజ్ రాంగ్ నాకు తెలుసు ఏమని తెలుసు హీ వాజ్ రాంగ్ మా బ్రదర్ ఏదైతే చెప్తున్నాడు అంటే వాడు ఏదైతే తనది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాడో అది రాంగ్ తప్పు అని నాకు తెలుసు కానీ వాడు మాత్రం అదే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు సో గొడవ ఎప్పటివరకు కొనసాగుతుందంటే ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు కూడా రాజీనామా సారీ రాజీకి ఇద్దరు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా రాజీ పడకుండా నాదే కరెక్ట్ అంటే నాది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటారో దానికి ఆ గొడవకి ఎండింగ్ అంటూ ఫుల్ స్టాప్ అంటూ ఉండదు అనమాట వీ హేటెడ్ వన్ అనదర్ వీ హేటెడ్ హేట్ మీన్స్ డిజ్లైక్ అసహించుకోవటము వన్ అనదర్ సో మేమిద్దరం కూడా ఎప్పుడు ఒకరంటే ఒకరు ఒకరంటే ఒకరిని అసహించుకుంటూ ఉంటాము ద ఆఫ్టర్నూన్ టర్న్ బ్లాక్ ద ఆఫ్టర్నూన్ టర్న్ బ్లాక్ సో మార్నింగ్ మొదలైంది వీరిద్దరి మధ్య గొడవ అని మనం అనుకుంటే పోయిటికి పోయిటికి బ్రదర్కి మధ్య ఉన్నటువంటి గొడవ ఏదైతే ఉందో మార్నింగ్ మొదలైంది అనుకుంటే అది మధ్యాహ్నానికి వచ్చేసరికి టర్న్ బ్లాక్ ఇక్కడ టర్న్ బ్లాక్ అంటే బ్లాక్ మీన్స్ ఇయర్ అన్ప్లెజెంట్ సో నలుపు అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆహ్లాదకరంగా లేనటువంటి రంగు అని చెప్పేసి ఎవరు ఇష్టపడినటువంటి రంగు అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అట్లాగే మధ్యాహ్నానికి వచ్చేసరికి ఒకళ్ళంటే ఒకరికి ఇష్టం ఉండదు అంట ఎందుకని ఆల్రెడీ వీళ్ళ మధ్య గొడవ మొదలైంది కదా ఒకరి మొక్కలను ఒకరు చూసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఎవరు మాట్లాడుకోరు అట్లాంటి పరిస్థితి మధ్యాహ్నం ఉంటుంది దెన్ కానీ సడన్లీ మై బ్రదర్ తంపుడు మీ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆ తర్వాత దెన్ ఆ తర్వాత సడన్లీ అకస్మాత్తుగా మై బ్రదర్ మా బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారు అతను తంపుడు తంపు తంప్ మీన్స్ ప్యాట్ అంటే వెన్ను తట్టడం అంటాం కదా వీపు మీద ఇలా నెమ్మదిగా చేత్తో దెబ్బ కొడితే దట్ ఈస్ కాల్ తంపింగ్ తంపుడు మీ ఆన్ ద బ్యాక్ మళ్ళీ తన దగ్గరికి వచ్చేసి వీపు మీద ఇలా కొట్టి అండ్ సెడ్ ఇలా చెప్తాడంట హో కమ్ అలాంగ్ ద ద నాతో పాటు వచ్చాయి వీ కాంట్ గో ఆన్ ఆల్ నైట్ ఇక మనం రోజంతా కూడా ఇలా ఉండలేము అంటే మన ఇద్దరి మధ్య గొడవ పొద్దున మొదలైంది అది మధ్యాహ్నానికి వచ్చేసరికి తారా స్థాయికి వెళ్ళింది మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోవట్లేదు చూసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు వరకు చేసి నుంచాలు కమ్ ఎలాంగ్ పద నాతో పాటు వచ్చేసి మనం వెళ్దాము వీ కాంట్ గో ఆన్ ఆల్ నైట్ ఇలాగే మనం ఈరోజు రాత్రి అంతా కూడా ఉండలేము అని చెప్పేసి ఐ వాజ్ ఇన్ ద రాంగ్ అప్పుడు అనిపిస్తుంది సో అంటే ఇక్కడ గొడవ పడ్డటువంటి ఆ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతడే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మనం ఇలా ఉండొద్దు ఇంకా ఇప్పుడు వరకు చేసి చాలు అని చెప్పేసి వచ్చాడు అంటే అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఐ వాజ్ ఇన్ ద రాంగ్ సో తప్పు నా వైపు ఉంది అని చెప్పేసి సో హీ వాజ్ ఇన్ ద రైట్ నా బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఒకవేళ తప్పు అతనైనా సరే నా దగ్గరికి వచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అతను రైట్ సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి పోయిట్ అంటున్నాడు అనమాట అంటే గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంట్లో బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరి మధ్య మొదలైనప్పటికీ ఎటువంటి కారణం లేకుండా మొదలవుతాయి ఒక కారణంతో మొదలైనటువంటి గొడవలు ఇంకో కారణంతో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తాయి ఆ గొడవ కారణం ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కానీ దాని యొక్క ముగింపు ఏదైతే ఉందో ఆ ముగింపు ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం చాలా బలంగా ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళతో గొడవ పడినప్పుడు వాళ్ళే కొంచెం తగ్గి మళ్ళీ వచ్చి వీళ్ళని కలుపుకుంటారనమాట దీంట్లో మనకి కవి పోయిట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళ పట్ల ఉన్నటువంటి జనరాసిటీ అనే క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి తెలియజేస్తున్నాడు ఇక్కడ పోయిట్ వచ్చేసరికి తను కూడా రియలైజ్ దట్ హీస్ బ్రదర్ ఈజ్ రైట్ నౌ తన బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను తాను చేసినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో అది కరెక్టే అని చెప్పేసి ఫైనల్లీ అతను తెలుసుకుంటాడు అంటే ఇక్కడ మనకి అడ్మిటింగ్ వన్స్ మిస్టేక్ మేక్స్ వన్ రైట్ ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు తమ తప్పు ఏదైతే ఉందో అది తమ తప్పు అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొకళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళది రైట్ అనే కదా అర్థం ఆ విధంగా ఒకళ్ళు తమ తప్పు అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రైట్ అనే విషయం మనకు బయటపడుతుంది ఫైనల్గా కాంప్రమైజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పోయిట్ అయినటువంటి ఎలినోర్ ఫాజన్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన హౌసెస్లో ఉన్నటువంటి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎటువంటి కారణాలు లేకుండా గొడవలు మొదలవుతాయి నెక్స్ట్ ఆ గొడవలు ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి వెళ్తూ ఉంటాయి ఉదయం మధ్యాహ్నం వరకు కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రోజు చివరికి వచ్చేసరికి ఆ గొడవలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఒకళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంప్రమైజ్ అవుతారు రెండో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యారో రెండో వాళ్ళు ఎవరైతే
ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఒక మంచి టాపిక్తో ఒక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటివరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే